Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. Início de semana, término do verão, início do outono, que começa nesta segunda-feira às 6h25. Antes da gente saber como é que fica o tempo hoje e até uma pincelada durante o mês de abril, a gente vai às nossas interações. Nesta segunda-feira, a gente responde o Renato de Rezende, da Fazenda Córrego da Cruz, em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Ainda tem previsão de chuva, principalmente ao longo desta semana, ainda com acumulados significativos. Mas a partir do dia 23 de março, essa chuva perde intensidade, não seca completamente. Mas a partir desse dia, são esperadas apenas pancadas isoladas, com baixos volumes, ou seja... A diminuição dessa chuva mais expressiva acaba sendo favorável para a retomada e até a aceleração das atividades de campo em áreas de Mato Grosso do Sul. Até o finalzinho do mês de março, ainda são esperados cerca de 95 milímetros, mas muito dessa chuva deve acontecer já até meados desta semana. A nossa segunda interação de hoje, Armando Gotardi, da Fazenda Tarumã em Pedra Preta, no Mato Grosso. Previsão também para muita chuva nos próximos dias, até o finalzinho do mês, ainda cerca de 100 milímetros previstos. Ainda tem previsão para maiores acumulados até meados desta semana, uma chuva em forma de pancadas até um pouco mais expressivas. Mas depois a tendência, assim como no Mato Grosso do Sul, é de diminuição desse volume de chuva. As pancadas isoladas vão persistir até o finalzinho do mês, mas de modo geral já abre janelas de tempo aberto, ou seja, mais favorável também para a retomada das atividades de campo, principalmente a partir do dia 23 de março. A nossa terceira interação de hoje, a Lena Dias, que mandou mensagem para a gente de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Previsão apenas para pancadas rápidas, isoladas e sem grandes acumulados. Aliás, entre os dias 27 e 31 de março, nada de chuva no Rio de Janeiro, expectativa de tempo mais seco. Até o dia 26 de março, são esperados ser cerca de 40 milímetros de chuva. Durante esta segunda-feira, a condição é de chuva em grande parte do Brasil. Ainda chove desde a metade norte até a região sul. Por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera, ainda chuva volumosa em áreas do nordeste, principalmente no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte também, ainda sob efeito da zona de convergência intertropical. Nesta segunda-feira também tem condição de temporais em áreas da metade sul gaúcha por conta do avanço de uma frente fria. Mas, de modo geral, a chuva ainda segue irregular, mal distribuída no estado. E nas áreas claras do mapa, não tem previsão de chuva, a semana começa ensolarada, com céu claro, sem muita presença de nebulosidade. Falando das temperaturas, máxima hoje de 29 graus em São Paulo, Pode fazer até 30 graus em Porto Velho e 29 graus no Recife. Ainda mais calor em áreas de Porto Alegre, aliás, muito calor em todo o Rio Grande do Sul, antes da chegada do sistema frontal. E para o decorrer desses próximos dias, ainda a previsão de chuva, principalmente em áreas do centro-oeste, norte e nordeste. Mas o destaque desses dias, entre 20 e 25 de março, é essa chuva ganhando mais intensidade em áreas da região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. É uma chuva muito bem-vinda mas ainda insuficiente para reverter o quadro de déficit hídrico. E ao longo do mês de abril, a tendência é de chuvas ainda mais concentradas no centro-norte. Nessas áreas em verde do mapa, a expectativa para chuvas acima da média durante o mês de abril, enquanto que no sul o tempo mais seco ainda deve predominar.